İlkay Bozkır Bey burada mı? İlkay Bey. İlkay Bey üç tane soru sordunuz projeyle ilgili yüzme havuzlarını özellikle. Akatlar'da projemizde iki havuz var. Bir havuz akademi için yani spor koleji için, sporcular için. Diğer havuzda dışarıdan sosyal olarak kullanılacaklar için. Bunlar 25 metre yarı olimpiktir. Biliyorsunuz yarı olimpiklerde 25 metrelerde dünya şampiyonaları vardır bugün kapalı salonda. Dolayısıyla e, biz bunların hepsini hazırlıklı yaptık. E, yine aynı şekilde Beşiktaş Plaza'daki deprem meselesiyle ilgili statik denetimler yapıldı. Sayın İmamoğlu bu hafta bizi ziyaret ettiler sağ olsunlar Rıza Akpolat başkanımızla birlikte. Onlardan da yardım alarak hemen statik çalışması yaparak güçlenme projesi anında yapılacak. Çağlayan Bey arkadaşımız gün gün bütün tesislerimizi geziyor. Sadece hakaretleri değil. Bakın biraz önce altyapıyı söyledik ya. ya altyapıda durumumuz iyi değil. Pardon öz kaynak Şeref abi. Değil mi? Öz kaynak. Yani çocuklarımız mükemmel ama kaldıkları yerleri hemen toparlamamız lazım. Yani yatakhanelerini, yemekhanelerini, spor tesislerini. Yani o konuda da Nevzat Demir yapacağını yapmış. Her şeyi yapmış. Yine ama yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Çağlayan Bey'in söylediklerine göre ben de gittim şeye, Fulya'ya. Yani Fulya'da sporcu kaynıyor. Yani hakikaten bizim ödediğimiz faizleri, menajerlere ödenen paraları, cezaları bilseniz bu çocuklara neden bu paraları yatırmıyoruz, neden buraları iyileştirmiyoruz diye kahrolursunuz. Onlara sonra geleceğim. Yine e, sizin bahsettiğiniz yabancı futbol transferleriyle ilgili bütün mesajlarınızı aldık, notları yazdık. Ee, daha çok yeni, 11 gün. 11, 12 gün oldu mu? Bugün 12 mi oldu? Yani yapıyoruz. Çok çok işimiz var, onu söyleyeyim. Ersan Bey, İbrahim'le ilgili söyledikleriniz, Ersan Bey, İbrahim'le ilgili söyledikleriniz çok kritik. İbra bir insanı veya bir yönetimi itibarsızlaştırma değildir. Çok iyi insan olabilirsiniz. Çok iyi matematiğiniz olabilir. Yönetim olarak becerememiş olabilirsiniz. Yani bunu kişisel almamak lazım. Dolayısıyla bize söylediğiniz yönetim kurulunun bu programı gerçekleştireceğine inanıyorum. E, lafınız bizim için çok kıymetlidir. Çok büyük destektir. Teşekkür ediyorum. Göksel Emecan Bey. Cenazeye mi gitti? Peki kendisi konuştu, özür diledi. Bu konu kapanmıştır. Biz artık kapsayıcı olacağız, kollayıcı olacağız. Ama sakın bir daha böyle bir şey yapmasın kimse. Yani bir yönetim kurulu seçime girmeden bir gün önce benim arkadaşlarımı veya bundan sonraki gelecek arkadaşları kimse itibarsızlaşmaya çalışmasın, başaramazlar. Başaramazlar. Onlar çok iyi insanlardır. Bir şey daha söyleyeceğim ya bu kürsülerden sürekli şoför, ahçı, tornacı, talebe falan diyorlar. Bu insanların isimleri var. Yüreğiniz yiyorsa isimlerini söyleyin ya. <gülüyor> ne oluyor yani Türkiye'de emekçi olmak suç mu? Beşiktaş halkın takımı değil miydi? Ne oluyor böyle? Bu işlerden de vazgeçsin herkes. Yani ilk önce sendikaları üye yaparken düşünseydi herkes. O sendikacılar ne oldu? Bugün burada mı? Yok değil mi? Atıf Bey, siz çok tecrübelisiniz. Buraya gelmeye devam edeceksiniz. Gelip konuşacaksınız. Çünkü inceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Siz eleştiri yaparken de kırmıyorsunuz. Biz de bizi altı ay sonra eleştireceksiniz biliyorum yani. <gülüyor> yani şey gayet normal. Ya eleştireceksiniz çok normal. Biz de yanlış yapacağız ayrıca. Yani hayır etmeyeceğiz. Tabii bu kadar kolay. Yani biz bunu bize bize son 2 3 arkadaş hep şey dedi. 18 aylığına geldiniz yani görürsünüz gibilerinden. Ya biz biliyoruz ya. Beşiktaş'a bir gün bile hizmet etmek önemli ya. Bir gün bile ya. Rahat olun, rahat olun. Eğer 18 ay buradaki insanlar bu emeği veriyorsa hep birlikte, hep birlikte yapacağız ya. Emir de gelecek, bize yardımcı olacak arkadaşlarla. Feyyaz nerede dediniz? Feyyaz Tuş. Feyyaz 10 günden beri evinden uzaktı. Feyyaz Uçar dün gece hep bütün arkadaşlarımdan ve sizden izin istedi, evine gitti. O yüzden 
Yani gece gündüz çalışıyor. Ben arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki aramızda. Yani. Çok büyük bir kıymet. Bahçeşehir'den bahsettiniz. Çok kritik bir proje. Bahçeşehir Beşiktaş basketbol takımı, Beşiktaş Bahçeşehir basketbol takımı. İnşallah biz görüşmelere başladık. İnşallah Eurolig'e wild card almak için Ocak'ta toplantıya gideceğiz. Hüseyin Yücel kardeşimle. Kendisi takımını bıraktı, öz takımına döndü. Seneye de hep birlikte yolumuz açık olacak. Anıttan bahsettiniz. Ya bağış yapan herkes başımızın üstünde yeri var. Ben bağışın anıta çevrilmesine karşı olduğumu söylemiştim Sayın Başkan. Daha önceki toplantıda da. Onu daha böyle güzel bir e, duvara yazılar halinde yazmamız daha doğru olacak. O söylediğiniz hibe nakit ve o detayları bir sonraki divan toplantımızda Sayın Denetleme Kurulu, Denetim Kurulu Başkanımız size tek tek söylerse herkes memnun olur. Çünkü niye biliyor musunuz? Para ödemiş ve ödememiş gibi gösterilen bazı arkadaşlar spekülasyondan rahatsız. İş adamları bunlar. Aslında iki üç yerde dijital medyada aleyhlerinde yazı yazmışlar. Adamlar paralarını teslim etmişler. Şimdi kırgın ve küskünler. Yazık yani. Biz küstürmeye devam ediyoruz. Yapmayalım. Şuralar dolsun ya. Dolsun. Bu olmuyor böyle. Yine 1500, 15 bin üye yaptık dediler. Sicil kurulları söylediniz birçok konuyu. Durum vahim. Size söyleyeyim. Durum vahim. Hani dediler ya biz gelene sormadık kim olduğunu. E sen durup durup benim taraftarıma laf ediyorsun ama. Gelenler kim? Kimlerin referansıyla geldi? Hangi organizasyonlar içinde geldi? Hepsini, hepsini tek tek inceleyeceğiz. Hepsini. Ve bize ait olmayan herkes gidecek burada. Enkaz aldınız dediniz. Enkaz edebiyatı yapmayacağız. Yapmayacağız. Samimi söylüyorum. Yani becerebiliyorsak 18 ayda becereceğiz. Beceremiyorsak zaten ikinci aydan itibaren başlarsınız. Kritiğe. Yani çalışacağız. İşimiz kolay değil biliyorum. Çalışacağız. Çalışacağız. Başka çaremiz yok. Şunu yalnız size söyleyeyim. Beşiktaş'ın büyükleri tekrar devreye girmeye başladı. Beşiktaş'ı sevenler bu yönetime ve sizlere çok güveniyor haberiniz olsun. Herkes ne yapabiliriz diye gelmeye başladı. Dönüyor. Hakikaten dönüyor. Kaya Bey. Kaya Bey yoğun toplantılara katılmanız çok kıymetli. Ee, Antalya'dan geldiniz biliyorum. Genel kurulda da konuşma yaptınız. Özellikle Afrika ve e, Brezilya'ya. Güney Amerika'ya gidip bakmamızı söylediniz. Biz ilk önce kendi evlatlarımıza bakacağız. Türkiye'ye bakacağız. Türkiye'de muazzam çocuklar var. Ben eğer o çocukların yemesini, içmesini, eğitimini, ailesine iyi bakamazsam Beşiktaş hiçbir şey beklemez. Yani hakikaten Lugano maçı birçoğunuz gözleriniz yaşarmıştır. Ağlayanınız da olmuştur. Değil mi? Ya yani yıllar sonra bir şey yaşadık ya. Sizin bu deneyimlerinizi bir ay falan değil. Hemen yani takvimiz neyse Mete kardeşim ayarlar. Mete'yi iyi tanıyorsunuz. Hemen öyle bir ay falan filan yok. Bizim kapımız açık bu arada. Benim kapım kilitli değil haberiniz olsun. Kapı açık. Herkese açık bakın. Beşiktaş'ta herkesin kapısı açık olacak bundan sonra. Oğuz Soydan. Oğuz Bey nerede? Çıktı mı? Ha Oğuz Bey. Oğuz Bey sizin çok ciddi emekleriniz var. Yani dünyada, Türkiye'de. Ben Oğuz Bey'in görüşüne şöyle katılıyorum. Ya seçimden bir gün önce herkes seçim konsantresindeyken böyle bir şey geçirilir mi ya? Ha? Bana bir söyle. Allah aşkına Ali Rıza Bey sen söyle. Olur mu bu ya? Bir dakika, harap, hukuken demiyorum. Hukuken demiyorum. Olmaz değil mi? 
Yani onda bir insanla daha gündem olmadan söyledi. Bir, ikincisi ibradan sonra ikincisi ayrı bir konu. Hatırlar mısın? Hayır hayır ben şeyi soruyorum. Evet. Ya biz diyoruz ki çoluk çocuk şey yapacak, üniversite talebesi üye olacak diyoruz. 20 bin lira fiyat koyuyoruz. Ve bunu nasıl yapıyorsun bak? 3 misli arttırıyorsun. Herkes kongre telaşındayken pat diye geçiriyorsun. Olmaz. Etik olarak olmaz. Bakın ben buna karşıyım. Biraz önce kim dedi 20 bin lirayı bu çocuklar nasıl ödeyecek diye? Biz şimdi ona çalışıyoruz. Yani bir kere Haziran'a kadar herkes iyi olsun. Bakın bizi burada şu anda binlerce kişi seyrediyor haberiniz olsun. Gitmediler. Haziran'a kadar herkes iyi olsun. Gerçek Beşiktaşlar iyi olsun. Kimsenin adamı olmayın. Kimseye beni üye yapın demeyin. Gelin kendiniz üye olun. Şimdi onu Kaan Bey çalışıyor. Bir bankayla anlaşacağız. Çünkü niye biliyor musunuz? Talebe nasıl çıkartacak 5 bin lirayı verecek ya? Yani e, Gökhan Bey hukuken tüzük olarak bu uygun mu taksitli alabilmemiz? Bir sorun yoksa yaparız o zaman. Tamam. Tamam. Yaparız o zaman. Yani bu, Tamam. Tamam Kaan Bey. Şey bank bankadan halledeceğiz bankacı. Banka verecek. Banka verecek. Efendim? Verir, banka verir. O talebeler kıymetlidir. Verir. Tamam. Ondan sonra bir şey söyleyeceğim. Ya bu şey çok konuşuluyor. Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır meselesi. Değil mi? Ya siz nesiniz? Siz taraftar değil misiniz? Beşiktaş'ın sahibi tabii ki taraftarıdır ya. Ya bu popülistlik değil. Gelin hepimiz kucaklaşalım yani. Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır ya. Biz de taraftarız. Bu popülistlik değil. Yani kucaklayın ya. Gençleri kucaklayın. Bunda bir şey yok. Yani her seferinde taraftar gönderiyor diyorsunuz değil mi? Yani niye gittiklerine baksanıza yönetimlerin. Süleyman abi taraftara hiçbir şey demedi ama. Gitti onlara baklava ikram etti. Onlarla kavga etmedi. İsteseydi edemez miydi? Küfredenleri ayırıyoruz. Hayır, hayır. Karşıyım ona. Ama ya gelin gençleri kucaklayın ya. En, en fazla söylenen laflar 18 aylığına geldiniz lafı. Yani e, yine e, şeyi söyleyeceğim. E, Oğuz Bey. Değil mi? Oğuz Bey nerede? Evet tamam. Oğuz Bey'in e, bütün bu yüz bin üyeye ulaşma konusundaki hassasiyetiniz ve ondan sonraki tüzük meselesini dikkate almamız lazım. Bence siz de gelin tüzük kurulunda çalışın. Ya Bir an önce bunu hakikaten hayata geçirelim. Büyümemiz lazım. Büyümemiz lazım. Kesinlikle büyümemiz lazım. Biz bakın tüm Türkiye'ye şu kongrede ne kadar büyük olduğumuzu gösterdik. Ya Türkiye'de herkes Beşiktaş'ı konuştu bir ay. Seçimden sonra da konuştu. Şimdi de Beşiktaş'ın gençlerini konuşuyor herkes. Ya Beşiktaş çok büyük bir çok büyük bir arma. Kıymetini bilelim. Başınızı önüne, önünüze eğmeyin ya. Biz bu işi yapacağız. Biz, biz bu işi başaracağız. Yine özellikle takımlarla ilgili tavsiyeler geliyor. Futbol takımı, basketbol takımı, voleybol takımı, handbol takımı. Biz kimseyi görevden almadık haberiniz olsun. Başarılı olan herkes görevine devam ediyor. Bizim misyonumuz bu değil. Beşiktaş'ta devamlılık vardır. Bu arkadaşlar buraya emek vermiş. Basketbolda, voleybolda, handbolde, diğer branşlarda bunlar devam edecektir. Dolayısıyla birçoğuyla görüştüm. Hepsi kalbi Beşiktaş için çarpan insanlar ya. Hizmet eden insanları uzaklaştırmayalım, kucaklayalım. Seçim bitmiştir. Yine söylüyorum seçim bitmiştir. Beşiktaş örnek bir dayanışma ve çalışmayla birlikte hep özlediğimiz Beşiktaş çizgisine 2024 yılında 
dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu yaparken ben yine bir şeyi unutmayayım. Geçmiş yönetimlerde bir sürü arkadaşımız çalıştı. Bu arkadaşlarımızın ailelerine burada yönetim kurulu adına tekrar teşekkür ediyorum. Hepsine, ailelerine teşekkür ediyorum. 15 gün sonra kutlayacağımız yeni yılın Beşiktaş'ımıza, ülkemize yepyeni fırsatları, başlangıçları ve iyi şans getirmesini diliyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum.